নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভের দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত আর আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদ্বীপ আজ আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব যেটি হলো ন্যাশনাল পার্কস ইন ইন্ডিয়া এটি আপনার জিওগ্রাফি বলুন ইকোলজি বলুন আর স্ট্র্যাটেজিকে বলুন এই তিনটি সেকশান থেকে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ আর আপনি এসএসসি সিএইচএসএল সিজিএল এমটিএস যে কোনো পরীক্ষা দেখে নিন এসএসসির প্রতিটাই সেটে ন্যাশনাল পার্ক থেকে একটি কোয়েশ্চেন থাকবেই আপনারা মিলিয়ে দেখে নিতে পারবেন প্রিভিয়াস ইয়ার সেট চেক করলে চেক করতে পারবেন বুঝতে পারবেন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই চ্যাপ্টারটি আর আপনাদের এখানে আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট ন্যাশনাল পার্ক নিয়ে আলোচনা করব সব ন্যাশনাল পার্ক আমাদের কাছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট ন্যাশনাল পার্ক আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন আর তাহলে আপনাদের কাছে ন্যাশনাল পার্ক সঙ্গে সমস্ত কোয়েশ্চেন ক্লিয়ার হয়ে যাবে এছাড়াও এই টপিকটা সিডিএস এবং বিভিন্ন ডিফেন্সের বিভিন্ন রকম এক্সাম এবং গ্রুপ ডি থেকে শুরু করে সমস্ত লেভেলের কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তো চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক প্রথমে দেখুন বলছে গুজরাট গুজরাটে কি কি ইম্পর্টেন্ট ন্যাশনাল পার্ক আছে প্রথম যে ন্যাশনাল পার্ক আছে ব্ল্যাক বাক ন্যাশনাল পার্ক এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি বলে দেব কোনগুলো গুরুত্বপূর্ণ কোনগুলো না পড়লেও চলবে এখানে সব না পড়লেও চলবে আমি সেগুলো বলে দেব গুজরাটে ব্ল্যাক বাক ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট পড়তে হবে দু নম্বর গির ফরেস্ট ন্যাশনাল পার্ক এটাও ইম্পর্টেন্ট গুজরাটে যেগুলো পড়তে হবে ব্ল্যাক বাক ন্যাশনাল পার্ক গির ফরেস্ট ন্যাশনাল পার্ক ম্যারিনে গাল্ফ অফ কচ পার্ক এটাও ইম্পর্টেন্ট লাস্টের যে পয়েন্টটা ভান্সদা ন্যাশনাল পার্ক এটা ততটাও গুরুত্বপূর্ণ নয় পরবর্তী যেটা আছে ঝাড়খণ্ড ঝাড়খণ্ডে কি কি ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট ঝাড়খণ্ডের দুটোই ইম্পর্টেন্ট বেতলা ন্যাশনাল পার্ক ঝাড়খণ্ড ইম্পর্টেন্ট হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্ক এটাও গুরুত্বপূর্ণ তাহলে ঝাড়খণ্ডে কি কি পড়তে হবে বেতলা ন্যাশনাল পার্ক ঝাড়খণ্ড হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্ক তাহলে ঝাড়খণ্ডে আছে বেতলা ন্যাশনাল পার্ক আর হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্ক আর গুজরাটে আমরা কি কি পড়লাম ব্ল্যাক বাক গির ফরেস্ট আর ম্যারিনে গাল্ফ কাচ পার্ক এরপর আমরা আসবো বিহার বিহারে একটি আছে এটি পড়তেই হবে বাল্মীকি ন্যাশনাল পার্ক বিহারে আছে বাল্মীকি ন্যাশনাল পার্ক এরপরে আমরা যাব উড়িষ্যা উড়িষ্যাতে কি কি ন্যাশনাল পার্ক আছে উড়িষ্যাতে যে দুটি আছে এ দুটি খুবই ইম্পর্টেন্ট নন্দনকানন জুওলজিক্যাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট শিমলিপাল খুব 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 ইম্পর্টেন্ট মানে শিমলিপাল থেকে প্রতি বছর সিএইচএস এলে এসএসসির একটি কোয়েশ্চেন প্রায় থাকেই মোটামুটি সত্তরটা যদি সেট হয় তাহলে তার একটি সেটে কোয়েশ্চেন থাকবে শিমলিপাল থাকবেই শিমলিপাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবেন তাহলে উড়িষ্যায় আছে নন্দনকানন জুওলজিক্যাল পার্ক আর শিমলিপাল ন্যাশনাল পার্ক আর বিহারে আছে বাল্মীকি ন্যাশনাল পার্ক এরপরে আসব ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমরা বিভিন্ন জায়গার নামের সাথে আমরা পরিচিত কারণ আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকি সেই জন্যে এটা খুব কঠিন হবে না যে এটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছে এই ন্যাশনাল পার্কটি যেমন সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক এটি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছে আপনারা জানেন বক্সা টাইগার রিজার্ভ ওয়েস্ট বেঙ্গলে গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক ওয়েস্ট বেঙ্গলে জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্ক ওয়েস্ট বেঙ্গলে সিঙ্গালিয়া ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক ততটা ইম্পর্টেন্ট নয় তবু জেনে রাখুন ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেহেতু আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গলের শিফটে পরীক্ষা দেবেন সেই জন্য ইম্পর্টেন্ট হতে পারে নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক সিঙ্গালিয়া ন্যাশনাল পার্ক সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক বক্সা টাইগার রিজার্ভ গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক এগুলোই ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রত্যেকটি পড়তে হবে কারণ আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকেন আর একজন ওয়েস্ট বেঙ্গলের নাগরিক হিসেবে আপনার এগুলো জানা দরকার এরপর আসবে রাজস্থান রাজস্থানে সব কটা পড়ার দরকার নেই রাজস্থানের দু নম্বরটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্ক রাজস্থানের দু নম্বর ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্ক খুব ইম্পর্টেন্ট তিন নম্বর আরও ইম্পর্টেন্ট কেউলা দেও ন্যাশনাল পার্ক মনে রাখবেন রাজস্থানের কেউলা দেও ন্যাশনাল পার্ক হলো একটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রাজস্থানের কেউলা দেও ন্যাশনাল পার্ক একটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইউনেস্কো দ্বারা রাজস্থানের চার নম্বর পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট মাউন্ট আবু ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পাঁচ নম্বর পয়েন্টে ইম্পর্টেন্ট রানথাম্বন ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা সব সময় মনে রাখবেন যে তিন নম্বর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কেননা এটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট তাহলে তিন নম্বর থেকে দুরকমভাবে কোয়েশ্চেন আসতে পারে রাজস্থানের এমন একটি ন্যাশনাল পার্কের নাম বলুন যেটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের আন্ডারে পড়ছে কেউলা দেওয়া ন্যাশনাল পার্ক আবার কেউল এমন কোয়েশ্চেন করতে পারে যে কেউলা দেওয়া ন্যাশনাল পার্ক কোন রাজ্যে আছে সঠিক উত্তর রাজস্থান উত্তরপ্রদেশে একটা রয়েছে দুদুয়া ন্যাশনাল পার্ক এটা পড়তেই হবে ততটা
দু নম্বর পয়েন্ট মাথিকেট্টা ন্যাশনাল পার্ক এটা আপনার ইম্পর্টেন্ট পেরিয়ার ন্যাশনাল পার্ক তিন নম্বর পয়েন্ট পেরিয়ার ন্যাশনাল পার্ক কেরালে ইম্পর্টেন্ট চার নম্বর হলো সাইল্যান্ড ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক এই তিন পেরিয়ার ন্যাশনাল পার্ক এবং সাইল্যান্ড ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক এই দুটি খুব ইম্পর্টেন্ট কেরালের উত্তরাখণ্ডের বলে দেওয়ার দরকার নেই উত্তরাখণ্ড ন্যাশনাল পার্কের দিক থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট গঙ্গোত্রী ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট গোবিন্দ ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুরি ইম্পর্টেন্ট উত্তরাখণ্ড বল পড়তেই হবে আমাদের গঙ্গোত্রী ন্যাশনাল পার্ক গোবিন্দ ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুরি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের দিক থেকে উত্তরাখণ্ডের যে কোনো থাকবে আপনারা মোটামুটি পড়ে রাখবেন কেননা অপশান দেখলে আপনারা এসনা ঠিক করতে পারবেন কারণ উত্তরাখণ্ড থেকে প্রায়শই কোশ্চেন এসে থাকে এরপর আমরা জানবো তামিলনাড়ু তামিলনাড়ু যেগুলো পড়তে হবে প্রথম গুইন্ডে ন্যাশনাল পার্ক পড়তে হবে দু নম্বর গাল্প অফ মান্নান ন্যাশনাল পার্ক এটাও পড়তে হবে প্রথম গুইন্ডে ন্যাশনাল পার্ক পড়তে হবে দুই নম্বর গাল্প অফ মান্নান ন্যাশনাল পার্ক পড়তে হবে তিন নম্বর ইন্দিরা গান্ধী সেঞ্চুরি এটাও পড়তে হবে পাঁচ নম্বর পড়তে হবে চার নম্বর আপনি বাদ দিতে পারেন পাঁচ নম্বর পড়তে হবে মুকুর্তি ন্যাশনাল পার্ক এটা পড়তে হবে ছ নম্বরে পড়তে হবে পালানি হিলস ন্যাশনাল পার্ক আচ্ছা এই পাঁচটি যখন পড়ে রাখছেন তখন এটি আর বাদ দেবেন কেন এটু সহজ নাম মুদুমালাই ন্যাশনাল পার্ক ততটা ইম্পর্টেন্ট নয় তবে পড়ে রাখতে অসুবিধে নেই তাহলে কে তামিলনাড়ু থেকে আমরা প্রত্যেকটি পড়ছি ছটা পড়ছি গুইন্ডে ন্যাশনাল পার্ক পড়ছি গাল্প অফ মান্নান ন্যাশনাল পার্ক পড়ছি ইন্দিরা সেঞ্চুরি পড়ছি মুদুমালাই ন্যাশনাল পার্ক পড়ছি মুকুর্তি ন্যাশনাল পার্ক পড়ছি আর পালানি হিলস ন্যাশনাল পার্ক পড়ছি এরপর আসবে হিমাচল প্রদেশ হিমাচল প্রদেশ থেকে প্রথমটি খুব ইম্পর্টেন্ট গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক গ্রে প্রায়শই কোশ্চেন এসে থাকে যে গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত হিমাচল প্রদেশ আমি কালকে গতকালই একটি আর আর বি সেট প্র্যাকটিস করছিলাম তখনই লক্ষ্য করলাম যে গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত এটা হিমাচল প্রদেশে সত্যি বলতে কি কালকে আমি এই অ্যান্সারটা পারিনি আমি এটা জানতাম না কিন্তু পরে যখন সার্চ করলাম তখন দেখলাম এটি গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত পিন ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক ততটা ইম্পর্টেন্ট নয় তবে পড়ে রাখতে অসুবিধা নেই পিন ভ্যালি খুব সহজ নাম এরপরে আমরা আসব মণিপুর মণিপুরে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথম যেটি আছে কেইবুল লামজা ন্যাশনাল পার্ক এখানে বানান আপনার একটু ভুল আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আবার এটিও ঠিক বানান হিসেবে নেওয়া হয় কেই বললাম যে এই বানানটি ঠিক আছে কিন্তু লাম যা এল এম জি এ থাকে জে এ থাকে কোথাও কোথাও আবার বেশিরভাগ জায়গায় এল এ এম জে এও থাকে তাই কোনো বানানকে ভুল ধরার দরকার নেই দুটি বানানই ঠিক তাহলে মণিপুরে আছে কেই বললাম যে ন্যাশনাল পার্ক আর শিরোহি ন্যাশনাল পার্ক শিরোহি ন্যাশনাল পার্ক ততটা ইম্পর্টেন্ট নয় তবে কেই বললাম যে ন্যাশনাল পার্ক খুব ইম্পর্টেন্ট সিকিম এরপর আসবে সিকিম সিকিম খুব ইম্পর্টেন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক সিকিমে কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক আছে এটি খুব ইম্পর্টেন্ট এরপর আছে মিজোরাম মিজোরামে ব্লু মাউন্টেন ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট মুরলেন ন্যাশনাল পার্কও ইম্পর্টেন্ট এখানে যে পিডিএফটা আছে এখানে সমস্ত ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্টগুলো দেখে দেখে বেছে নেওয়া তাহলে মিজোরামে কী কী আছে মুরলেন ন্যাশনাল পার্ক ব্লু মাউন্টেন ন্যাশনাল পার্ক গোয়ায় আছে মোলেম ন্যাশনাল পার্ক গোয়ায় কী আছে মোলেম ন্যাশনাল পার্ক নাগাল্যান্ডে কী আছে নাগাল্যান্ডে একদম ইম্পর্টেন্ট না নাগাল্যান্ড কোনো দিন আসে না আমি এখনও পর্যন্ত দেখিনি কোনো সেটে এরপর আসবে তেলেঙ্গানা তেলেঙ্গানায় কাওয়াল টাইগার ডিজার্ভ এটি ইম্পর্টেন্ট আপনার টাইগার ডিজার্ভ বার্ড ডিজার্ভের প্রতি প্রত্যেকটা সেঞ্চুরিগুলো আপনারা মনে করে রাখবেন কারণ এখান থেকে বেশিরভাগ কোশ্চেন আসে কাওয়াল টাইগার ডিজার্ভ এটি খুব ইম্পর্টেন্ট তেলেঙ্গানার এরপর আসবে অন্ধ্রপ্রদেশ প্রথমটা মুরুগামী ন্যাশনাল পার্ক একদম ইম্পর্টেন্ট নয় আমি কোথাও অন্তত দেখিনি অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশের প্রথমটি খুব ইম্পর্টেন্ট পাপিকোন্ডা ন্যাশনাল পার্ক অন্ধ্রপ্রদেশের ইম্পর্টেন্ট হলো পাপিকোন্ডা ন্যাশনাল পার্ক এটি খুব ইম্পর্টেন্ট প্র যে কোনো এক্সামে মানে ছোটোখাটো লেভেলে যে কোনো এক্সামে প্রায়শই এসে থাকে ইভেন কি পাপিকোন্ডা আমার ঠিক সালটা মনে নেই তবে ডব্লু বিসি এস পিলিতে আমি একবার পাপিকোন্ডা ন্যাশনাল পার্কটা দেখেছিলাম অন্ধ্রপ্রদেশে আরেকটি আছে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর ন্যাশনাল পার্ক পরে রাখবেন অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর ন্যাশনাল পার্ক অরুণাচল প্রদেশে মাউলিং ন্যাশনাল পার্ক আছে আর নামদাফা ন্যাশনাল পার্ক আছে অরুণাচল প্রদেশে মাউলিং ন্যাশনাল পার্ক নামদাফা ন্যাশনাল পার্ক অরুণাচল প্রদেশ সাধারণত আসে না উত্তরাখণ্ড এরপরে আসবে উত্তরাখণ্ড উত্তরাখণ্ডের প্রথম যে পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট জিম করবেন ন্যাশনাল পার্ক মনে রাখবেন ভারতের প্রথম ভারতের প্রথম ন্যাশনাল পার্ক হলো জিম করবেন ন্যাশনাল পার্ক ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ন্যাশনাল পার্ক হলো জিম করবেন ন্যাশনাল পার্ক এটি আগে নাম ছিল হ্যালি ন্যাশনাল
উত্তরাখণ্ডের দ্বিতীয় পয়েন্ট ও খুব ইম্পর্টেন্ট নন্দা দেবী ন্যাশনাল পার্ক তিন নম্বর পয়েন্ট অতটাই ইম্পর্টেন্ট নয় রাজাজি ন্যাশনাল পার্ক পরীক্ষা আসে কিন্তু ততটাও হাজার সাথে হয়তো একটি আসলো এরকমই রাজাজি ন্যাশনাল পার্ক উত্তরাখণ্ডের আর ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স ন্যাশনাল পার্ক এটি খুব ইম্পর্টেন্ট ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স ন্যাশনাল পার্ক কোথায় আছে উত্তরাখণ্ডে এরপরে আসে ছত্তিশগড় ইন্দ্রাবতী ন্যাশনাল পার্ক ছত্তিশগড় ইন্দ্রাবতী ন্যাশনাল পার্ক ছব্বিশ ছত্তিশগড় তারপরে আছে কাঙ্গের ন্যাশ সরি কাঙ্গের ঘাটি ন্যাশনাল পার্ক ছত্তিশগড় দ্বিতীয় পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট কাঙ্গের ঘাটি ন্যাশনাল পার্ক ছত্তিশগড় পরবর্তীতে আসবে আসাম আসাম ন্যাশনাল পার্কের দিক থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট আসামে যে ইম্পর্টেন্ট ন্যাশনাল পার্কগুলো আছে এখানে আপনাদের প্রত্যেকটি পড়তে হবে প্রথম ডিব্রু সাইখোয়া ন্যাশনাল পার্ক অ্যাকচুয়ালি ডিব্রু সাইখোয়া কোনো ন্যাশনাল পার্ক নয় এটি একটি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সেন্টার ডিব্রু সাইখোয়া বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ বের আন্ডারে পড়ে মনে রাখবেন ডিব্রু সাইখোয়া এটি ভারতের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ডিব্রু সাইখোয়া ভারতের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ দু নম্বর আছে কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক খুব ইম্পর্টেন্ট কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক খুব ইম্পর্টেন্ট আসামে আছে মানস ন্যাশনাল পার্ক আসামে আছে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবেন ওরাং ন্যাশনাল পার্ক আসামে আছে ইম্পর্টেন্ট নামেরই ন্যাশনাল পার্ক এটা ততটাই ইম্পর্টেন্ট নয় প্রথম চারটি তাহলে ইম্পর্টেন্ট প্রথম থেকে ডিব্রু সাইখো এটা ন্যাশনাল পার্ক নয় বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ মনে রাখবেন এটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের আন্ডারে পড়ে আর এটি ভারতের ক্ষুদ্রতম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আর এরপরে আছে কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক আসামে মানস ন্যাশনাল পার্ক আসামে ওরাং ন্যাশনাল পার্ক আসামে চকাস নম্বর ততটা ইম্পর্টেন্ট নয় এরপর আছে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট এখানে দুটো তিনটে ইম্পর্টেন্ট লাস্ট তিনটে হেমিস ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট কিসওয়ার ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট আর সেলিমালি ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট এদের মধ্যে সেলিমালি ন্যাশনাল পার্ক আর হেমিস ন্যাশনাল পার্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপর আছে মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্রে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো হলো চান্দোলি ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট নেগাও ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট সঞ্জয় গান্ধী ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট চার নম্বরটা ততটাই ইম্পর্টেন্ট না কাদোবা ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট নয় বুকামাল ন্যাশনাল পার্কও ইম্পর্টেন্ট নয় মেঘালয়ের যে ন্যাশনাল পার্কটি রয়েছে বালাপাকরাম ন্যাশনাল পার্ক এর উচ্চারণ অনেক অনেক রকম করে থাকে তবে বালপাকরাম বা বালাপাকরাম যাই বলুন না কেন মেঘালয়ে আছে এটি পাঞ্জাবে আছে হ্যারিকে ওয়েটল্যান্ড হ্যারিকে ওয়েটল্যান্ড পাঞ্জাবে হ্যারিকে ওয়েটল্যান্ড ইম্পর্টেন্ট এরপরে আসবো তামিলনাড়ু তামিলনাড়ু আমরা একবার আলোচনা করেছি আন্দামান নিকোবর আন্দামান এবং নিকোবরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট আছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আছে যেমন স্যাডেল পিক ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট রানি ঝাঁসি ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবেন স্যাডেল পিক ইম্পর্টেন্ট নয় নম্বর পয়েন্ট স্যাডেল পিক ইম্পর্টেন্ট রানি ঝাঁসি ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট সাউথ বাটাম ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট নর্থ বাটাম ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি আন্দামান নিকোবরে প্রত্যেকটি ইম্পর্টেন্ট মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট চাম্প বেল এক নম্বর চাম্প বেল বে ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট কিন্তু দুই নম্বরটা ওটাও ইম্পর্টেন্ট না পড়লেও চলবে মধ্যপ্রদেশে মধ্যপ্রদেশে কিছু ইম্পর্টেন্ট ন্যাশনাল পার্ক আছে যেমন বান্ধা ভার্গ বা বান্ধা ভাগ্র এটি আমি এই উচ্চারণটা অ্যাকচুয়ালি আমার একটু প্রবলেম হয় সেই জন্য আমি একটি বইতে দেখেছিলাম সেটা এখানে উচ্চারণ ছিল বান্দা ভাগ্র ন্যাশনাল পার্ক এরপর আছে মধ্যপ্রদেশে আছে কানহা ন্যাশনাল পার্ক মাধব ন্যাশনাল পার্ক আছে কানহা ন্যাশনাল পার্ক আছে মান্ডলা ফসিলস ন্যাশনাল পার্ক আছে এটি খুব ইম্পর্টেন্ট মান্ডলা ফসিলস ন্যাশনাল পার্ক খুব ইম্পর্টেন্ট বনবিহার ন্যাশনাল পার্ক ততটা ইম্পর্টেন্ট নয় পান্না ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট পেঞ্চ ন্যাশনাল পার্ক ততটা ইম্পর্টেন্ট নয় সঞ্জয় ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট সাতপুরা ন্যাশনাল পার্ক ইম্পর্টেন্ট এগুলো মনে রাখবেন সো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইম্পোর্ট গুরুত্বপূর্ণ বা ইম্পর্টেন্ট ন্যাশনাল পার্ক ভারতের আর এর থেকে কোশ্চেন আপনারা দেখতে পাবেনই আর এই সেট থেকে আমি যেগুলো বললাম তার থেকে আপনি কখন পাবেন আর এখন যে আর আর বি জেইর পরীক্ষা হলো আর আর এস এস সি সি এর পরীক্ষা হয়ে গেল আমি যে আপনাদের এন এইস থেকে কোশ্চেন করেছিলাম তার থেকে কিন্তু কমন এসছে আমি যে ড্যান্সের স্ট্যাটিক জিকে থেকে কোশ্চেন করেছিলাম তার থেকে কিন্তু দুটি কোশ্চেন কমন এসছে একটি সেটের মধ্যে দুটি কোশ্চেন কমন এসছে ভাবতে পারছেন মানে চার নম্বর একটি আর আর বি যে প্রতিটা নাম্বার এক নাম্বার করে দু নম্বরের জন্যে সরি এক নম্বর করে তাহলে দু নম্বর কমন এসছে এরকম যদি কমন আসে দু নম্বর যদি কমন পাওয়া যায় তাহলে বহু হেল্প হয় সো ফ্রেন্ডস আজকের মতো এইটুকুই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে